നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേർമോഡൈനാമിക്സ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രിജറേറ്ററിന് സോഴ്സും വേണം സിങ്കും വേണം അഥവാ ഹീറ്റ് എൻജിനും സോഴ്സും സിങ്കും വേണം എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോയാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേർമോഡൈനാമിക്സ് അതിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലോ വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ അസാധ്യമാണ് എന്തിനാണ് ടു ഗെറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ഓഫ് വർക്ക് ഫ്രം എ ഹോട്ട് ബോഡി ഫ്രം എ ബോഡി ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് സ്വരൂപിച്ചിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർ എൻജിൻ അതാണ് അവർ ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻജിൻ വിച്ച് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ റിസർവോയർ എന്താ സിംഗിൾ റിസർവോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ സോഴ്സ് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല സോഴ്സും സിങ്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ കിട്ടുക എന്നാണ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അത് ശരിയുമാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടില്ലേ കംപ്രസറും ഈ വാപ്പറേഷൻ ചേംബറും കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തണുപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പണി നടക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ എബൌ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ഫോർ എ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ടു വർക്ക് ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു റിസർവോയർ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സിങ്ക് ദിസ് മീൻസ് ഓൾ ഹീറ്റ് എനർജി കെ നോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് നെവർ പോസിബിൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹീറ്റ് എൻജിൻ ക്യു വൺ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ക്യു ടു ഹീറ്റ് സിങ്കിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യു ടു ഹീറ്റ് സിങ്കിന് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ എഫിഷ്യൻസി എന്താവും ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ എന്നല്ലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യു ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ക്യു വൺ ബൈ ക്യു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അല്ലേ ക്യു വൺ ബൈ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് ആവും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അതാണ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ ഒരു പെട്രോൾ അഥവാ ഡീസൽ എൻജിൻ ഇവിടെ രണ്ട് വാൽവുകളുണ്ട് അതായത് ഒരു വാൽവാണ് ഇതൊരു വാൽവാണ് ഇവിടെ ഈ വാൽവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ധനം ഈ ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തോ ആയാലും ശരി ഡീസൽ ആയാലും പെട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഈ ഇഗ്നീഷ്യൻ അഥവാ ഈ സ്പാർക്ക് കൊണ്ട് ഇത് കത്തുന്നു കത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഗ്യാസ് ആവുന്നു ആ ഗ്യാസ് മറ്റൊരു പിസ്റ്റണിൽ കൂടെ പുറത്തു പോകുന്നു വീണ്ടും ഈ പിസ്റ്റൺ അനങ്ങുന്നു ലിക്വിഡ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ഗ്യാസ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ ഈ ഈ രണ്ട് പിസ്റ്റൺസും മാറി മാറി ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പെർമനൻ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു വർക്ക് കിട്ടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിലൊരു പിസ്റ്റൺ ഇല്ല മറ്റേത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏതെങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുക ഇത് ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ലിക്വിഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ഗ്യാസ് അവിടെ വെള്ളം ലിക്വിഡായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയല്ലാതെ അത് വർക്കായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടും പാരലായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നിന് നമ്മൾ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടി ടു ആയിട്ട് കണ്ടാലല്ലേ നമുക്ക് ഹൺ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയാറ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്രം എ ബോഡി അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു എ ബോഡി അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായിട്
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ തണുക്കില്ല അപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്രം ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയാമല്ലോ താഴെ ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം കിണറിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം മുകളിൽ ടാങ്കിൽ എത്തണമെങ്കിൽ കറണ്ട് വേണ്ടേ മോട്ടർ അടിക്കണ്ടേ അതേസമയം കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളം താഴെ ടാപ്പ് തുറന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ലോവർ ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ മോട്ടർ ഓൺ ആക്കണം സെയിം ലോജിക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മേക്ക് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്രം എ ബോഡി അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ടു എ ബോഡി അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ വിതൗട്ട് ഡൂയിങ് എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മുകളിൽ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളിത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് മാത്രം വിശദമായി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അടിവര ഇടുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കംപ്രസ്ഡ് ഫ്രയോൺ പുഷ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വേപ്പ് വേപ്രേഷൻ ചേംബറാണ് അതിനുശേഷം ലിക്വിഡ് ഫ്രയോൺ സെൻറ്ററിങ് ത്രൂ ദ വാൽവ് വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഇസ് അബ്സോർഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രീസർ ഫ്രീസർ ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഫ്രയോൺ റീച്ചസ് ദ കംപ്രസർ ഇതാണ് പമ്പ് അഥവാ കംപ്രസർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കംപ്രസറിൽ ഫ്രയോൺ വേപ്പർ കംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു ഫ്രയോൺ വേപ്പർ കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ദ കംപ്രസ് ലിക്വിഡ് ഇസ് എഗെയിൻ സെൻഡ് ദ വാപ്പറേഷൻ ചേംബർ ഫൈനലി അത് കൂൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീസർ ഇസ് കൂൾഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇത് മുഴുവനും ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിശദമായി അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുക നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നിർബന്ധമാണ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ സിങ്ക് മറ്റൊന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ അപ്പോൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ സറൗണ്ടിങ് ടി വണ്ണും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയ ഫ്രീസർ ടി ടുവും ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫ്രീസർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കൂൾഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ടി വൺ ടി ടു ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നിർബന്ധമായും വേണം ഹോട്ട് ബോഡിയും വേണം ലോവർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും വേണം ഹയർ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും വേണം അതാണ് ക്ലോഷ്യസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ കെൽവിൻസ് പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ക്ലോഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ക്ലോഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയോ അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക